Welcome back to my YouTube channel! So for this video, since today is my 24th birthday! So, medyo masaya ngayon. Basta masaya. <laughs> so, galing ako sa labas kasi binili ko yung mga ibang, ibang kailangan ko para sa gagawin natin sa vlog na ito. So, sana... Um, Manood kayo, tapusin niyo yung video. So, since ito ay birthday celebration ko, dito natin makikita paano ko or paano ba celebrate yung birthday ngayong lockdown. Paano nyo gagawin memorable, pero masaya yung celebration ng birthday nyo. So, special part ng ating YouTube video ngayon ay ang paggawa ng homemade shawarma at homemade pita wrapper. So, Epic ba or epic fail? Let's see. Let's start. Para sa pita wrapper, ito ang mga ingredients na ginamit ko. So, para dun sa 8 na wrap, wrapper na nagawa ko, gumamit ako ng 2 cups flour. Main ingredient to sa unang uh, mixture. Next is 2 teaspoon ng baking powder. 1 teaspoon salt. After ng 1 teaspoon salt, maglagay din kayo ng water which is 250 ml. At 2 tablespoon ng oil, which is vegetable oil. So, para naman sa ingredients ng... So, para naman sa ingredients ng shawarma mismo, yung... So, para naman sa ingredient ng filling ng shawarma natin, ginamit ko ay ground pork since no tenderloin beef available. Ang quantity nito ay 800 grams. Depende po kung gano'ng karami yung uh, kakain. Pero yung 800 grams, marami na yun. Measuring dun sa uh, pita wrapper na gagawin ko, which is 8 lang. So, pwede kayong gumawa ng, ano na yun? Shawarma rice. So, next, after nung ground pork, um, you also need to have 1 half cup ng soy sauce. Depende rin sa uh, preferred taste nyo. Kasi tim timpla nyo naman yun eh. Tapos, 1 whole lemon juice. In replacement, uh, ginamit ko yung calamansi. Tapos, uh, next is 2 tablespoons ng honey or kung wala nun na available, pwedeng brown sugar. Tapos, uh, next nun is 1 teaspoon ng garlic powder or you can add more kung gusto nyo medyo may uh, garlic taste. Tapos, 1 teaspoon ng ground black pepper or you can add more as well kung gusto nyo medyo uh, may natural spice flavor. Flavor? Flavor! <laughs> Next is yung creamy cheese sauce. Sorry, medyo nagagawa ko kasi napaka-epic feel dito. Wala pa kasing tulog syempre. Pero I did my best but my best wasn't good enough. Pero eto talaga yung ingredient niya. You need to have full cream milk. 200 ml or um, bawasan nyo ng konti kung masyadong madami. Pero ako mas gusto kong marami kasi favorite ko tong sauce na to. Hinaluan ko din siya ng 100 grams ng cheddar cheese. I use quick melt. Tapos next is um, unsalted butter. At least 30 gram para sa measurement na to. Um, pwede din kayong gumamit ng yogurt. 170 grams or uh, ihalo nyo na lang yung mayonnaise nyo. At, nagdagdag din ako ng konting garlic powder. Parang pinag-combine ko na yung uh, cream cheese at yung garlic sauce. Lastly, you need to add salt to taste. Pero depende rin sa inyo. Pwede nyo namang tikman. Ito yung procedure ng pita wrapper. Sa isang container, ilagay nyo lang yung 2 cups ng flour, 2 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng salt. Tapos, ihalo nyo lang siya hanggang magmix yung dry ingredient. At, maglagay na kayo ng 1 cup ng tubig, which is 250 ml. At, ng 2 tablespoon ng vegetable oil. I-mix nyo lang gamit ang pwedeng tinidor, whisk, or uh, yung mixer nyo. At pagka na-mix na siya lahat-lahat, 
uh, i-smudge na lang siya ng konti. Kailangan nyo siyang masahin for about 10 minutes until sa tingin nyo firm na yung uh, mixture. Tapos, I-set aside nyo, i-rest nyo for 15 minutes. At after ng 15 minutes, ayan na siya, kailangan nyo lang i-cut into 8 equal portion para sa uh, measurement natin ngayon. Pag na-cut nyo na in 8 equal parts, um, kailangan nyo lang siyang i-mold. Kailangan yung non-stick pan ang gamitin nyo. Hindi nyo na kailangan maglagay ng oil. Maglagay nyo lang yung mixture nyo. Para sa filling, ng ating shawarma. Sa isang non-stick pan, maglagay kayo ng konting oil to make sure na hindi didikit yung ground pork. Paglagay nyo ng lahat ng ground pork, i-add nyo na yung 1 half cup ng toyo, tulad ng jawa nyo. At after nung toyo, i-add nyo na yung um, lemon juice or calamansi juice na ginamit ko. Next is 2 tablespoon honey. I-mix nyo para make sure na na-absorb equally or even din no karne. Next is mag-add kayo ng 1 teaspoon ng garlic powder. Medyo dinagdagan ko lang yung garlic powder nito since 800 grams yung pork. At after nun, naglagay din ako ng at least 2 teaspoon ng ground black pepper to taste. At um, din ako naglagay ng salt. Dinagdagan ko na lang ng oyster sauce. And mix it. Hayaan nyo lang siyang kumulo. Siguro mga nasa 10 to 15 minutes hanggang matuyo yung pinaka sauce niya. Ma-absorb nung pork. Okay. I-next nyo nang gawin yung creamy cheese sauce slash garlic sauce. So, eto na yung epic fail guys. Hindi ko siya yun step by step process na igisa yung butter, ilagay yung milk, ilagay yung mayonnaise, ilagay yung cheddar cheese. Ang ginawa ko sa isang container, nilagay ko yung butter, nilagay ko yung milk, nilagay ko yung uh, nilagay ko yung cheddar cheese, naglagay ako ng um, salt at ng garlic powder. Minix ko siya at feeling ko hindi siya magandang tingnan. So, ginawa ko dun sa mainit na pan, nilagay ko na mismo yung ink, yung mixture na ginawa ko ng minsanan. Since nakamix na nga siya. Naka-premix naka na warang ganon. At, hinalo ko lang siya hanggang sa mag-melt yung, yung cheese at yung mayonnaise. At pagka sa tingin nyo, creamy na siya at malapot na siya, iset aside na lang din. Tapos, yun na! Sa pagbabalot, Depende sa inyo, since ito ay homemade, depende kung gano'n yung karami, gano'n karami yung ilalagay nyo yung filling. So, tulad ng nakikita nyo sa video, medyo nilagyan ko siya ng maraming um, pork. At nag-toppings lang ako ng mga siguro isang kutsara ng kamatis. At in-overflow ko yung cream cheese powder, which is yun yung pinakagustong part sa shawarma. At yung pagkaluto nung 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 pita ko medyo epic fail so ang ginawa ko na lang huwag nang mukha siyang mini shawarma pero masarap naman siya sobrang masarap masarap <laughs>
click the notification bell for future uh, videos para naman si pagsipagin ako kasi ito yung first ever video after 4 months nyo. So, for you to get to know me better, ito nga, um, way of celebrating my 24th birthday. Happy birthday to me, myself, and I, and I love myself. Thank you. <laughs> magkakaroon tayo ng shout-out for our welcome back video. Unang-una, gusto ko i-shout-out ang guwapong-guwapo si Charles Ken. Thank you so much, Charles, for subscribing and for commenting on my few videos. I appreciate it. At kay Ate Edwin, hello po sa inyo, Ate. Next is kay RJ Ruiz Blancas, ang jowa ni Julian. So, syempre, sabi mo nga, automatic yung shout-out. So, hello. Sana yung mga kliyente mo dyan, baka naman, di ba? Pa-share. Pa-subscribe. And then, of course, to my always ever supportive Mare, Mark De Leon. Hello sa'yo Mare, love you. At kay Sweet Danila. Thank you so much at pinatutuan mo yung mga videos ko. Sana sa future videos ko, abangan mo ba? Dahil pinagawa namin yung best namin para maging quality video ito. At, eto pa, medyo madami. Naibon-ibon. Two months ago, pa-shoutout kay Cass Empire. So feeling ko, tagalabas din siya. At I'm so proud to be one of the vloggers sa Bayan ng Labas. You'll get to know more than yung lapas dahil sa mga gagawin nating vlog in the future. So, syempre, pagsinipagsipin tayo. And next, hi, uh, Ditas Jackson. So, this Ditas is asking for my next video. So, eto na po yun para po sa inyo. At kay Matthew Jeremy. Hi, Jeremy! Thank you for watching. Pahabol na shoutout sa pinakagwabo namin pamangkin, Kiel. Hi! Thank you, Kiel. Please like and share. <laughs> Ayan. Yun na yung mga shoutout natin. At... Uh, special thanks to my ever beautiful cousin, cousin Mika Galsin. You can follow her on her IG, Mikai Galing. <laughs> and to my Beshi, Gerdy Jin at Gerdy Jin, sa kanyang IG account. Thank you so much for always commenting to all of my posts. Thank you so much. At sa lahat po ng bumabi sa aking kaarawan, na appreciate ko yun dahil nare-recognize niyo po ang aking birthday. Sa lahat po ng kalokal ko, sa lahat po ng mga kasama ko sa uh, department ko sa, sa church. Thank you so much po. At thank you din po sa mga katrabaho ko na nag-comment sa aking Facebook account and also sa IG at saan ba? Sa Messenger, of course. Sa lahat ng mga kaibigan ko, mga dati kong katrabaho, hindi ko na i-mention kasi medyo madami kay sa mga akir ko at mga kamag-ana ko. At of course, special mention to my editor. You can follow her on her IG account which is at uh, Jassy Min Min with a double F or two N at the end. Jassy Min Min. Please like our Facebook page Galsim's Flair. Doon po ipopost yung lahat ng handmade craft po ng kapatid ko, most especially dahil may itamad po ako. At yung Facebook page ko din po na done by Dan Han. And also, working art. Please like and uh, share na rin po sa mga gusto magpagawa pagkatapos na sa mga lockdown. Ayun, maraming maraming salamat po. Thank you.